ese botón de comienzo de pubertad es que ya tú puedes madurar you're capable of more than you think tú, estás, tú eres uh, capaz de hacer más de lo que usted piensa think about it I, I know she has the Holy Ghost she's nine years old she has nine years old she has nine years o sea, God wouldn't give it to you with a purpose. Dios no te lo da si no tiene un propósito en tu vida. So don't let your age, no permita que tu edad te limite lo que tú puedes hacer en tu vida con Dios. Don't let your age limit what you can do in your life with God. And why does God hit that button? ¿Por qué Dios da ese botón? Porque llega un momento, it comes a time, donde Dios dice, ya tú puedes tomar decisiones. You can make decisions que van a beneficiar o dañar tu vida. Okay. They're either going to benefit or they're going to destroy your life. Mm -hmm. You can make good decisions. What happens if you make good decisions? You get good consequences. Puedes hacer decisiones buenas y vas a tener resultados buenos. Pero también puedes hacer decisiones malas mm -hmm. y vas a tener resultados malos. Tú controla tu decisión. You control your decision. You don't control the outcome. Usted no controla los resultados. Dicen amén. Anybody has, amen. Anybody has an example of a bad decision that you made and you had to deal with consequences? Alguien tiene un ejemplo de una decisión mala que ha tomado y ha tenido que bregar con las consecuencias? Van a ser bien. Ok, no estudiando por un examen y después se colgó. Ella es responsable de la decisión. Las consecuencias, lamentablemente, ella no tiene control. Anybody else? Are you mash? Skipping class and calling my mother. Uh, equipando class y llamando su mamá. Okay. And what are the consequences? Um. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Madam Amanda. Hanging out with the wrong people and getting into their trouble. Oh. Uh, hangueando con las personas erróneas y cayéndome en los problemas de ellos. That's so true. You control the decision. Usted controla la decisión. You don't control the outcome. Usted no controla los resultados. And when God hits that puberty button, cuando Dios toca el botón de pubertad, no es simplemente porque le caíste bien. It's not because you just happen to, you know, be good in his eyes. Es simplemente porque Dios está diciendo es tiempo de madurar. Amen. It's time to mature. Amen. It's time you start making decisions because you're the, the one responsible for the consequences. Es tiempo que tú tomes decisiones porque es tiempo que tú vas a ser responsable de las consecuencias. Aprendimos okay. la semana pasada. We learned that there are chemical reactions in our body, hormonic chemical reactions. Aprendimos que hay uh, reacciones biológicas químicas en nuestro cuerpo, hormonas que están despertando una atracción hacia el sexo opuesto. That they're waking up in us an attraction to the opposite sex. Anybody here? Have you ever found somebody cute? Amen. Okay. ¿Alguien ha conseguido a alguien bonito, bonita? César nunca ha conseguido a nadie bonita. Kevin nunca vi una princesa. Y después se te fue para Florida. It's the problem when you know too much about people's lives. It's the problem when you know too much about You know, what, what, what happens, you know, I remember, yo me recuerdo my first attraction. Yo me recuerdo mi primera atracción. You know, so, but one of the things we learned, algo que aprendimos es que eso no es pecado. That's not a sin. You know, you shouldn't even be embarrassed about it. I don't know if you eso. Eso es natural. That's natural. It's okay. Está bien. But there are limits. But I limit this. That if God hit the start button, que si Dios tocó el botón de comienzo de pubertad, it's because he knows that you could handle them. Porque él sabe que usted las puede controlar. It's not okay to not respect the personal space of the opposite sex. No es bueno no respetar el espacio personal del sexo opuesto, sea hembra o sea varón. And we explain that. Anybody remembers why? Y lo explicamos. ¿Alguien se recuerda por qué? Anthony? Oh, 
Stop eating my glass, please. Sorry. But, um, isn't it because, like, for a guy, like, even like a touch can, like, get the wrong idea? Dimos de ejemplo, Andrew. Vamos a hacerlo de nuevo para acordar a la gente. Give the call de nuevo, por favor. We, we gave an example. Dimos de ejemplo que en el cuerpo del hombre, ¿cuántos creen? Y si, te, y si en la escuela le enseñan algo diferente, repréndelo en el nombre de Jesús. Amen. If the school teaches you something different, rebuke him in the name of Jesus. Mm -hmm. We show God created man and women. Dios creó hembra varón. He created them different. Él los creó diferente, con propósito, with a purpose. There are great women that's done great things. Hay grandes mujeres que han hecho cosas grandes. And great men that's done great things. Y hombres grandes que han hecho cosas grandes. There's no need for you to be a woman or to be a man. You are what God made you. Usted es lo que Dios le hizo. Específicamente porque el varón, él va a ser el varón en este momento. He's going to be the male this time. El varón, un simple rocio. ¿Cuántos están viendo que está haciendo? Este es el papel de un poco. No más papel de... Ahí. Súbete la manta. Ahí. Un simple rocio. A simple brush. En la mente de la hembra, in the hands of the, in the mind of the female, quizá no significa nada. It doesn't mean anything. Pero en la mente del varón, in the mind of the man, he's already having a hormonic chemical reaction. Él está teniendo una reacción hormónica, biológicamente química. That's why we respect the space. Por eso respetamos el espacio. And it's understandably as in, interesante y se entiende que girls don't realize that que las hembras no saben eso. Porque tienen un cuerpo y una mente diferente. They have a body and a different mind. Y vice versa and vice versa. That's why when we go to camp, pues uno va a campamento, los varones tienen su caseta, las hembras tienen su caseta. The girls have their, their tents, the boys have their tents. And we respect the space, y respetamos el espacio. So as little girls, or young girls, or teenage girls, como hembras pequeñas, adolescentes, o jóvenes, te debes darle respetar. You should make people respect you. Nobody should invade your personal space. Nadie debe invadir tu espacio personal. Nobody except your parents. Nadie más que tus padres. And be careful. Y cuidado. Mm -hmm. You know? Y como varón, and as a male, I have certain chemical hormonic reactions. Yo tengo ciertas reacciones hormónicas y químicas que han lanzado, have taken over. Pero recuerdes lo que dijimos, we said, I have control of my decisions. Tengo control de mis decisiones. Amen, amen. If I keep breaking those limits, si consigo romper esos límites, estoy provocando reacciones en mi cuerpo, en mi mente. I'm provoking reactions in my mind. Y hay una escritura bíblica, there's a scripture that says, no deis lugar al diablo. It says, do not open the door to the enemy. Amen? Amen. It doesn't mean we can't be friends, no podemos ser amigos. But it means we respect because we know there's a difference. Pero dice, respetamos, hay una diferencia. Amen? Gracias, Andri. Vamos a seguir. Let's go to part two. Dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. It says, but you, man of God, flee from temptation. What does the word flee mean? ¿Qué significa la palabra huye? Parece a Darío. Flee. Huye. When the Bible is telling you to run, it's because they know that it's danger. Sabe que hay peligro. Danger that is capable of destroying the future that God has separated for you. Peligro que tiene la posibilidad de destruir el futuro que Dios ha separado para usted. Something we learned last Sunday, algo aprendimos el domingo pasado fue de que Dios tiene planes para nuestras vidas. Y dice desde antes que te formase en el vientre de tu madre. Says that before you were born in your mother's womb, I had plans for you. So before Gabby popped out of Manakari's belly, antes que Gabby salió de la vientre de la Manakari, ya Dios tiene planes para Gabby. 
God already had plans for her. Amen. Before Anthony, the man at least testificó. Before Anthony was born, she said, testify last Sunday. Ya el enemigo estaba también tratando. The enemy was trying. Mm -hmm. So the enemy was trying to destroy you before you were born. Mm -hmm. El enemigo estaba tratando de destruirte antes que tú nacieras. God was protecting you before you were born. Mm -hmm. Y Dios te estaba protegiendo. So whenever you're scared, cuando tienes miedo, what do you do? Call in the name of Jesus. Mm -hmm. When you feel something is trying to bother you, cuando sientes que algo te está llamando la atención, le quiere molestar, repréndelo en el nombre de Jesús. Rebuke in the name of Jesus. He said, We learn that hormones from the brain trigger the start of puberty. Hormones are chemical messengers that tell the body what to do. He said, Aprendimos que las hormonas del cerebro desencadenan el comienzo de la pubertad. Las hormonas son mensajeros químicos que le dicen al cuerpo qué hacer. This is important. Esto es importante. Because to a certain degree, porque hasta cierto punto, understand that you're not responsible. Que usted no es culpable. Mm -hmm. There's nothing wrong with you having a crush on a handsome hunk like me. Wow. No es feliz, no, no es nada malo que usted diga, wow, el pastor es bien bonito. <laughs> That's not a sin. I need you to get me the charger for my thing. Well, it was in my briefcase, so I don't know where it is. I have the, I have the, the box. You need the cable? Well, I don't even have the box. So check upstairs and uh, just get me a, a charger. Oh, wait, 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 wait. Okay, I have the box, but I don't have the, the, the cable. Someone took it from me because it was here today. Right. Oh, it's in the car charging, Dario. <laughs> it's in my car, your mother. But run. Anyway, rapidamente vamos. Okay. It's important, it's important to understand that this reaction is algo chemical, it's algo biological. It's something chemical, it's something biological. Intended by God. Intentionado por Dios. Now, because it's a chemical reaction, because it's una reaction chemical, how you behave, como usted se comporta, that's your problem. This is your problem. Amen. 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 He said, puberty is a chemical hormone, horm puberty is chemical hormones triggered from the brain sending messages to the body. Then we must project what we exposed our minds to. Filling our minds with trash will only trigger negatively chemical hormones. ¿Quién me lee en español? Ah, lee español aquí. Si la pubertad es la las hormonas químicas se disparan desde el cerebro y envían mensajes al cuerpo. Entonces debemos proteger lo que ponemos nuestras vidas a Dios. Mentes, disculpe. Llenar tu mente con basura solo les conviene. Desencadenará hormonas químicas de la vida. So mira cómo le estás expresando. Ahora les voy a decir. So, um, we understand, entendemos, que la pubertad, puberty, is simply hormones triggered from the brain. Son hormonas que son uh, desencadenadas en nuestro cerebro, al cuerpo, to the, to the body. Pero, entonces dice, debemos de proteger lo que exponemos nuestra mente. We should protect what we expose our minds to. Lamentablemente, vimos una generación que los niños y los jóvenes tienen acceso al pecado mucho más que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes. You have more access than we did when we were young. Okay? No matter how much your mother tries to hide uh, social media from you, no matter cuántas veces tu madre trata de esconder las redes sociales de ti, you know, usted sabe, that you always find a way. Usted siempre consigue una forma de conectarse. But remember, recuerde esto, you are responsible, usted es responsable, and you're going to have to answer, le va a tener que contestar, I need a, an extension code or something, not to your mother, no a mommy, not to your dad, who do you think you're going to have to answer to? God. A Dios le va a tener que contestar, que responder, usted se ayuda a conseguir una extensión porque tú sabes más de un medio de parte de aquí, vamos, oh oh, mira lo que está ahí. 
Let's go to the Bible, read la Biblia. First Thessalonians, Primera de Thessalonians, capítulo 4, chapter 4. Give me the primero. Who reads the first one? That everyone of you should know how to process his vessel in sanctification and honor, not in the lust of consciousness, even as the Gentiles know, which know not God. Who could read it in, in uh, ¿Quién lo puede leer en español? Que cada uno de vosotros sepa tener un vaso en santificación y honor, no con efectos de conciencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ok, so, quickly, uh, listen to my expression. He said, should know how to possess his vessel. He said, sepa tener su vaso. What vessel is this talking about? ¿Qué vaso está hablando? Cuerpo. Okay? So what it's letting you know, look at this in the Biblia is que tú eres responsable, you're responsible to know how do you protect this. ¿Cómo usted protege esto? There's another scripture que I don't have it yet, but I don't have it here, that it says que nuestro cuerpo es templo de qué? That our body is temple of what? <clears throat> no. Brain. No. No. It says your body is temple of the Holy Spirit. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh, perfecto. Se está cargando. Sí. Sí. Okay. So, what does it mean? ¿Qué significa eso? That means that your body holds the Holy Spirit. It doesn't just hold your spirit. No solamente carga el Espíritu de Allison. O sea. The Spirit of God wants to dwell inside you. Quiere habitar dentro de ti. Ahora, si tú llenas tu mente de basura, if you fill your mind with trash, this, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, the Spirit of God, can't coexist. No puede habitar. So you have to choose. Tú tienes que escoger. Do you want what is sanctified and honorable? ¿Qué es lo que es santificado o honorable? Habitando dentro de usted. ¿O quiere la basura que este mundo tiene para ofrecer? ¿O do you want the trash that this world has to offer? Sigue diciendo. It says, God understands that even though puberty is a chemical hormonic trigger, it says from the brain, over here, it says, we can and must, we can, we can and must control what we expose our brain. He said, Dios entiende que a pesar de que la pubertad es provocada por hormonas químicas del cerebro, podemos y debemos controlar lo que exponemos a nuestro cerebro. What does it mean to expose our minds to something negative? ¿Qué significa exponer nuestra mente a algo negativo? Who could, ¿Quién se atreve? Other than Cynthia. What does it mean to expose your mind to something negative? ¿Qué significa exponer tu mente a algo negativo? I want the younger ones, quiero los jovencitos, Justin, Alexis, Kevin, César, que están calladitos, Shelby, Gabby, Dina. One point should be um, listening to one more to your friend say that you should wear makeup, you should... Okay, escuchando lo que tu amiga dice, dice ella, okay, another example, otro ejemplo. La música. Música, thank you, especialmente hoy en día, especialmente today, música de que voy a matar a mi hija, voy a matar a mi hermana, voy a matar a mi madre. <laughs> es que así es, that's our sounds. El ritmo es para bonito. Y si yo escucho el ritmo y estoy, señal, estoy sentado, puede que no. Pero medita en la basura de las palabras. But listen to the garbage of the words. Eminem. Eminem es un desastre. He's a disaster. I don't know if he converted now. No sé si convirtió a Cristo ahora. But when Eminem came out, all he sung about was rape and murder. Lo que cantaba era de violación. Y de, y de matanza de su propia familia, his own family. No child of God, ningún hijo de Dios, debería de ser fanático, should be a fan of Eminem. 
I don't expect a lot of amen, but it's amen. okay. It's still in the Bible. <laughs> no espero que digan amen, pero está bien, está en la Biblia. You have to make a decision. Tú tienes que escoger. Will you be a child of God? Vas a ser un hijo de Dios. Or will you be a child of the devil? Vas a ser un hijo del diablo. This, those are the only choices. Son las únicas elecciones. You can't pick anything else. You can't be neutral. No puede ser neutral. And I just use Eminem as an example. Another example, otro ejemplo. Look at example how you expose your mind to negative. Otro ejemplo, como tú expones tu mente a cosas negativas, Darío. Um, the things that you watch. Las cosas que ve. Anybody has a cell phone, you celular. Take more cell phone. Let me throw this man and say, It's so easy, it's tan fácil. With one small click, un simple botón, sin que mami y papi se enteren, without mom and dad seeing. You expose your mind, usted exhibe su mente, a cosas que te van a dañar. That once you see them, and listen to this, que después que tú las ves una vez, that's it. Está contaminado. That's it, you're contaminated. That's how dangerous is it, it is. Así de peligroso es. And the devil knows, el diablo sabe, that if we don't control it, mom and dad can't do it for you. Mami y papi no lo pueden hacer por ti. They could try. Ellos pueden tratar. We try. Tratamos. But you have to make a decision. Te tiene que tomar la decisión. I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. I am temple of the Holy Ghost. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo no quiero esa basura. I don't want that trash. No importa si es música, no importa si es music. No importa si son fotos, I don't know if it doesn't matter if it's photos, or consejos de mis amistades, or my friends. Amanda gave an example, Amanda dio un ejemplo, de que una de las decisiones negativas que ella tomó, que le trajo consecuencias, one of the negative decisions she made, the board of consequences. Que dijo ella, what did she say? Estando con amistades, que se metieron en problemas, que después se convirtieron a ser mis problemas. I get out with friends, they got into problems, that became my problems. So even the people you hang out with and consider friends, even if they're cousins and people you love, a veces son hasta primos, gente que tú ama, tienes que saber la diferencia. You need to know the difference. The Bible says, la Biblia dice que se ganen, que te ganes tú a ellos y no ellos a ti. You with them. Don't let them. Man, me puede pasar la próxima. Hale así, al lado con el dedito. Man, a ser Dios. I know that. Hale así. You know, on Saturday, we went to Brother Mitchell's panel. I think Brother Mario said, uh, I forgot what it was like, but like, like, like your circle, like, like, don't take, like, don't bring them. Oh, I know. Hermano Mario dijo, take you to the hermano Santiago. Hermano Mario, I have an example that I loved, the hermano Mario was present that day, that the hermano Mario le dijo, sabes que, hay un círculo de confianza. He said, there's a circle of trust. Y, dio, y hay un círculo de... Oh, yeah. Circle of trust. Trust. There's a circle of trust and a circle of what? Uh, sort of like reach. Like I'm a quantum acquaintance. Yeah. Hay un círculo de personas que en, compartimos con ellos. Hay un círculo de confianza. En el círculo de confianza, yo no meto a todo el mundo. Mm -hmm. Don't put everybody there. Your mom and your dad, tu padre y tu madre. Maybe your siblings, quizás tus hermanos. Gente que tú sabes que tiene la misma meta que tú. People that have the same goal that you do. And the rest of them, they're just acquaintances. Los demás son gente que conoces. He said that I told you that you want to bring to you, not bring yourself yeah. to them. Don't let, it, don't let them influence you. No deje que te influencie. And influencing is a powerful tool. Y la influencia es bien poderosa. You could be influenced and not even know it. Tú puedes ser influenciado y ni darte de cuenta. Y de repente te vas levantar por la mañana. Ay, estoy loco por ver a, a fulanito. I'm dying to see him. Porque es bien chistoso. It's very funny. You know, me gusta porque él es buena persona. He's a good company. Pero siempre se está metiendo en revoluciones. Siempre está haciendo cosas que no son muy buenas. But they're always doing things that are not good. They're always in problems. You should know that's not the best influence to be around. Debería saber, eso no es la mejor influencia. O sea, there's an old saying, una refrán antigua que decía, dime con quién anda. 
Tell me who you're walking with, and I'll tell you who you are. Amen? Dice, ¿Quién me lee lo primero? Versículo 5, un verse 5. Not in the lust of conspicuous, even as the Gentiles which know not God. Your behavior cannot be as though as those of your friend that don't know God. They are guided by um, their carnal lusts. Don't fill your mind with trash. Es, eh, en español. Versículo 5 dice, no en deseos de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vuestro comportamiento no puede ser como el de vuestro amigo que no conoce a Dios. Son guiados por su lujuria carnal. No llenes tu mente de basura. Quickly, rápidamente. I want to anchor, quiero anclarme, ¿verdad? En la diferencia. Déjame pasar por aquí, para. I want to anchor myself on the difference, quickly, entre estas dos partes. And these two parts. These uh, <clears throat> as Gentiles which know not God. These uh, como gentiles que no conocen a Dios. O sea, if you're surrounded, si usted está influenciado, hangueando with people that don't know God, gente que no conocen a Dios, they're going to behave because they're in their natural habitats in a way that just doesn't please God. Ellos se van a comportar porque ellos están en su naturaleza normal en una forma porque no conocen a Dios. But you know God. Usted conoce a Dios. You know better. Usted sabe mejor que eso. Entonces te dice la Bible, the scripture says, it says, even as, it says, dice, como los gentiles, And then it says, vuestro comportamiento no puede ser como el que, el de vuestro amigo que no conoce a Dios, que son guiados por lujirias carnales. It says, your behavior cannot be as them that don't know God, which are guided by carnal lust. Non-Christians, friends, amistades, que no son cristianos, they go to puberty too. Ellos pasan la pubertad también. Difference, la diferencia es, they, their guidelines and limits are way different. Sus guianzas y sus límites son bien diferentes. Many of them are not blessed with Christian parents. Muchos de ellos tienen la bendición de tener padres cristianos that could give them advice, que les puede dar consejo. Many parents don't even know how to speak to their kids. Muchos padres ni se atreven a hablar con sus niños respecto a la pubertad. In respect to puberty. Porque se agochonan, they get embarrassed. They don't know what to say. No saben qué decir. A las hembritas, a los varones, to the, to the team of the male. But it's important that you're aware, importante que usted entienda, that there's a chemical, biological, hormonic reaction. Que hay una biológica, química, reacción hormónica en tu cuerpo. That if you don't control it, que si usted no la controla, it will control you. Te va a controlar a usted. And when it controls you and you don't control it, the result is disaster. Cuando te controla a ti y tú no la controlas a él, los resultados es un desastre. So you have to be careful what you put in front of your eyes. Tiene que tener cuidado que tú pones frente a tu cuerpo. If you see something, si ves algo que te gusta, I see something I like. Porque me gusta no significa que es bueno. Because I like it doesn't mean it's good, don't you? Amen. Uh, I also like to add that a lot of the times we uh, uh, go and we need the good intentions, amen, to try and win someone over. A veces vamos con buenas intenciones para ganar a alguien. But sometimes the enemy is very strategic. Pero a veces el enemigo es bien estratégico. And once, what ends up happening is you don't realize it, but the enemy ends up dragging you along with that person. Y no te das cuenta que el enemigo te está arrastrando hacia esa persona. And I remember when I'm trying to win a friend over. Yo me recuerdo tratando de ganar un amigo para el señor. And I'm trying to do the good things for that person. Y tratando de hacer lo bueno con esa persona. I didn't realize it, but the enemy was dragging me in. No me di cuenta que el enemigo me estaba arrastrando a mí hacia el mundo de él. Very strategic. Bien estratégicamente. And it was actually destroying my testimony. Y estaba destruyendo mi testimonio. Amen. Amen. Thank you for that touch. Gracias por el testimonio. You have to be careful. Tiene que tener cuidado. It did say. Our thoughts lead to action. Dice, nuestros pensamientos conducen acciones. 
He said, our thoughts greatly influence our actions. If we think righteous thoughts, we will perform righteous acts. If we think evil thoughts, we will eventually commit the sins we have been thinking about. Mira como dice, ¿quién me lee la parte español? Who can read the Spanish part? Nadie lee español aquí, nobody read Spanish here. Mm -hmm. Ashley. Analiza, analyze. Dice, si tenemos pensamientos rectos, realizamos actos rectos. Pero si tenemos malos pensamientos, but if we have evil thoughts, lamentablemente, van a ser actos malos. They're going to be bad thoughts, bad actions. So you have to control your mind. Tiene que controlar su mente. The first thing you should learn when you're going into pudor, primero que debes aprender cuando estás entrando la pudor, learn how to rebuke your mind. Aprende a reprender tu mente. It's okay to get upset. Está bien enojarte. It's not okay to be disrespectful to people. No, no está bien faltarle respeto a las personas, and especially your parents, especialmente tus padres. It's okay to get upset and, and have a bad day. Está bien tener un día malo y enojarte. It's not okay to grab a bat and beat somebody up. No está bien coger un bat y dar un golpe a alguien. You, 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 you understand what I'm saying? ¿Qué estoy diciendo? Okay. It's okay to be attracted to somebody of the opposite sex. Está bien ser atraída a una persona del sexo opuesto. It's not okay to break that personal space. No está bien romper ese espacio personal. And not only just simply by physical action, no solamente con acciones físicas. La Biblia dice, the Bible says, that we could fornicate with our minds. Que podemos fornicar con nuestras mentes. If you're desiring the opposite sex sexually, si estás deseando el sexo opuesto, el varón o la hembra, en una forma lujiria, Estás pecado, pecando delante de Dios. Amen. You're sinning before God. Why? ¿Por qué usted cree? ¿Quién se atreve? Why do you think that's a sin? ¿Por qué tú crees que es pecado? Ah, question. What does that word mean? Lujivia? No. Oh, sorry, the Fornication? Yeah. Okay, thank you. Gracias por la pregunta. En el punto, ¿cuál, ¿qué significa fornicación? Fornication is when you have sex out of marriage. Porque tiene uh, relaciones sexuales físicas fuera del matrimonio. Okay. That's fornication. Mm -hmm. Okay? Creo que es pecado porque quizás no tengas experiencia. Okay, she said because you don't have the experience. ¿Alguien más? Why would God consider that? Say, ¿Por qué Dios lo considera un pecado? Que solamente con tu mente te esté imaginando cosas. Que no debería estar imaginándote. In your mind, you're imagining things you shouldn't be imagining. ¿Por qué? ¿Qué do you think? Shelby. I will say because your body will be asking about certain things that you don't mean at that age. Mm, me encanta esa respuesta. Porque tu cuerpo se va a estar deseando y pidiéndote cosas que usted no debería estar deseando y pidiéndote. And that's true. Eso es correcto. Especialmente para los varones, especially for the boys. Remember that the boy is the, the, the predator. El varón es el... I said put in Spanish. ¿Cómo? No. No, la presa es la hembra. El perro es el que busca, el que caza, el cazador. ¿Ok? So, it's, it is another point, un punto. A predator is, es el que está cazando. La hembra es la que es cazada, la presa. The other one is the one who's being chased. Exactly. Now, I'll give you an example. Only a handful. How do you think it looks when the girl is chasing the boy? ¿Cómo usted cree que se ve cuando la hembra está buscando el varón? ¿Verdad que se ve mal? Right? And, and for the guys, let's be honest. Y por los varones, vamos a ser, vamos a ser honestos. And when the girl is all up in our grill, 
Do you want to say that anymore? Yeah, yeah we do. <laughs> Back in the okay. day. Cuando, cuando la hembra está encima del varón. Buscándolo. El varón dice. You don't like it. Amen. No le da importancia. You don't give it importance. ¿Por qué? Because if she doesn't know how to value herself, si no se sabe valorizar ella misma, uh -huh. she ain't going to value you. Amen. No te va a valorizar a ti. Because the first person you need to learn how to love, la primera persona que debe aprender a amar, it's yourself, es tú mismo. Uh -huh. so, so we know, sabemos por naturaleza, that it does not look cool, it's not normal, que no se ve bien, que no, se, no es atractivo, que a una mujercita esté detrás de un hombre. Ay, 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 ay. Se ve ridículo, ¿verdad, Anthony? Sí. Pero qué bonito se ve. How beautiful it looks. Cuando un varón se viste bien, se pone perfume, se recorta, ¿sabes qué? Me gusta esa niña, I like that girl. ¿Verdad que se ve? Right looks good. Y, y, y no te sientes mejor. The one, wouldn't you feel better? Because God made it that way. Porque Dios lo hizo de esa forma. Y hermano Rubén, recordemos de que lo que cuesta es lo que lo que se valora más lo que cuesta conseguir es lo que más se valora mm -hmm. yeah and, that, and remember that um, what causes more what demands more to grab a hold of value is value more amen exactly mm -hmm. why you think diamonds are so expensive porque piensa que los diamantes son tan caros they're hard to find exactly son difícil conseguirlo o las pelas pearls mm -hmm. ok Because it, they're harder to find. Okay? They're hard to get. So I, 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 I want to add on, like, if a girl's, like, 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 if a girl's throwing herself at a guy, she makes it easier for the guy to be like, oh, like, let's grab her. She's less valuable to the one to be more respectful. Si la hembra se tira al varón, ella simplemente se devalorece y lo hace más fácil para el varón tomarla. And let me give you this advice. Le voy a dar este consejo. No guy will learn to respect a girl that doesn't respect herself. Ningún varón va a aprender a respetar una hembra que no se respeta ella misma. And he may like you uh, for the present time. Te va a caer bien para el tiempo presente. But trust me, that relationship is not going to go nowhere. Te garantizo que esa relación tanto va a romper. When you use, cuando usted utiliza your physical body, usted utiliza tu cuerpo físico hembra o varón, male o female to attract the opposite sex para atraer el, el sexo opuesto then remember recuérdese, that's the tool you use, es la, la herramienta que usted utilizó so that's what he's attracted to eso es lo que está atrai, atraído o ella, or her pero cuando te ponga alcohol y feo como yo when you get fat and like me está pidiendo un divorcio I want a divorce Because you didn't let him fall in love with who you are as a person. Porque usted no permitió que se enamore de quien tú eres como una persona. O sea, ¿cuáles son tus gustos? What are your likes? What are your goals? ¿Cuáles son tus metas? You know, where do you want to be 10 years from? ¿Dónde te quieres estar 10 años? Yo quiero estar en la iglesia cantando y sirviendo. I want to be in church serving God. And the, uh, your, your spouse, the, the, the other person, la otra persona, no quiere saber nada de Dios. Doesn't want nothing to do with God. So, you know, from the get-go, the, the principio, that relationship is doomed to fall apart. La relación ya está lista para embaratarse. ¿Quién me dejó? Who could read me? We learned that our thoughts lead to actions. No llenes tu mente de basura. Oh, yeah, don't fill your mind with trash. Uh, He said, we learned that our thoughts lead to actions. Aprendimos que nuestros pensamientos conducen acciones. What are some things that have no business being in your mind? ¿Cuáles son algunas cosas que no deben estar en tu mente? Ya, ya, ya esa pregunta la hice. Dice, let's clean up our minds. Limpiemos nuestra mente. Saca toda basura. Take out the trash. Get rid of it. Me encanta esta foto. I love this picture. Mira. Toma trabajo. It takes work. Pero saca la basura. Take out the trash. Saca la cosa que tú sabes que no agradan a Dios. Saca la cosa que you know don't please God. No importa si es música. Doesn't matter if it's music. Doesn't matter if it's pictures. Recuerda, son fotos. Doesn't matter if it's people. No importa si son gentes. 
There are people in your lives, hay gente en tu vida, that you know, que tú sabes que Dios no te quiere al lado de ellos, that God doesn't want you next to them, porque te están influenciando negativamente, they're influencing you negatively. Right. When you're around them, are you your best person? Cuando estás con ellos, ¿es la mejor versión de tu, de tu persona? Or are you a less person? O eres una persona menos. If, and I, I'll put it this way, cuenta forma, do they make your parents proud? Tu padre son orgulloso? Or do they take away sleep? O le quitan sueño? You know, tú sabes. And when God hit that start mark, cuando yo le dio ese botón de, de comienzo, de pubertad, de puberty, because he knows you're ready for the consequences. You're ready for the consequences. And believe you me, y créeme, you will answer. Life, usted le va a contestar a la vida. You know, many people say, ay, los matrimonios de día no duran. And he said, matrimonios, so they don't last. It's true, they don't last. En verdad no duran. Because they didn't follow the principles of God, sino principios de Dios. They did their own thing. So he said, okay, he said, he said, rapidamente, he said, things that we will reap, things that will reap destructions, cosas que van a cosechar destrucción. ¿Quién lee la primera? Who is number one? He said, enviando textos inapropiados. Have you ever said an appropriate text? I'm mandando un texto inapropiado. Cristianos, Christians. And we're sending texts. Estamos mandando textos. To people that we should be trying to win for the Lord. A persona que no está tratando de ganar para el Señor. Y le mandamos textos que sabemos que no son cristianos. And we send texts that we know they're not Christian. Maybe the way we express ourselves. Maybe quizá como nos, empo, no, nos expresamos. Maybe it's an inappropriate shopping. <laughs> quizá una foto in, inapropiada a mí mismo. What's the point? What is the punto? You're just using your body. That was on tu cuerpo. And that's all that's going to attract them. Eso es lo único que lo va a traer. You know what? Sabes que? If you're only attracted to my body, I don't want you around me. Si lo único que te interesa a ti es mi cuerpo, yo no te quiero a lo mío. Porque lo que está dentro vale más que lo que está afuera. Because what's inside of me is worth more than what's outside of me. So if you value who you are as a person, si usted valoriza, valoriza quien tú eres como una persona, aprenda a respetar y amar a las personas que te aman por quien tú eres. Esas son las gentes que usted debería de acercarse. Those are the people you should try to get close to. Because those are the ones that are going to go for the long mile. Questions and comments. Pregunta comentario. Nadie, seguimos. La dos. Who reached number two? Using your sexuality to attract or provoke the opposite sex. Lela, Ashley. Ya lo cubrimos. We covered that. You should not do. No debería hacer eso. That's why you see, pues usted ve, que nosotros vestimos modestamente, that we dress modesty. Y vestir modestamente and dress modesty es simplemente no usar tu cuerpo como una atracción, not use your body as an attraction. And that's for girls and boys. Eso para every varón. Right. Yo tengo un pantalón, I have a pair of pants, que me, me quedaba bien. It fitted me great. Pero como engordé. So that gain weight. Me lo puse el otro día, pero a mí lo dije, mi esposo mío, quítate esa basura. So we take off those, my wife took, we take off those trash, those pants. I can't, no me lo puedo poner. I can't use them. It's almost as sweatpants, so casi como pantalones ciudaderas. Be careful. Ten cuidado, para lo que se ponen ciudaderas. When you put on sweatpants, you're exposing your junk. Está exhibiendo tu basura. Disculpe que la palabra basura es diferente. O sea, está exponiendo tus partes privadas. Es igual que una hembra se viste con ropas apretadas. It's the same thing as a female just with tight clothes. Just simply exposing her body. Simplemente exponer su cuerpo. So it doesn't, no, agrada a Dios. Number three, number tres. Vape, drugs, alcohol, sex, and porn. 
Dice, vape, no sé cómo decir vape en español. Vape, drugs, alcohol, sex. Yo le puse en español. Drogas, alcohol, oh, sexo, vape, y porno. Drogas, alcohol, sexo y porno. Me dicen amén. Me dicen amén. A lot of people say, mucha gente dice hoy en día, that vape is not smoking. Yes, it is. Yeah, uh, vape no es fumar. ¿Sabes lo que es vape? Yes. It's electrical. Eh, el, el cigarrillo eléctrico. Oh, electrical. Electrical. Y muchos de los jóvenes, many young kids are doing it. Porque no es fumar. It's not smoking. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero si lees las estadísticas, if you read the statistics, we have people already getting sick over it. Que luego personas se están enfermando. The enemy is strategic, the diablo is strategic. He wants to destroy you since before you were born. Él está tratando de destruirte desde mucho antes de usted nacer. Depende de ti, it depends on you. Drugs, drogas, alcohol, alcohol, sexo, sex, porn, pornografía. You know that porn is not just watching two naked people doing things they shouldn't be doing, right? Sabes que la pornografía no es simplemente viendo dos personas en nuevas haciendo cosas inapropiadas, ¿verdad? Amen. Amen. ¿Sabe eso? You go to the beach, vas a la playa. That's porn. Amen. Eso es pornografía. Everybody's half naked, exhibiting their body. Todo el mundo está casi en nu, exhibiendo su cuerpo. Amen. Why they do that? ¿Por qué lo hacen? Because the enemy knows, o que el enemigo sabe, que es una atracción, provoca una reacción química. It creates a chemical reaction. El varón que te diga algo diferente te está mintiendo. The guy that tells you something different is lying to you. Think about it, piénselo. ¿Quién me da la cuatro? Four. Uncontrolled or secret social media. Amen. Dice, redes sociales descontroladas o secretas. Why do you think Christians are against secret social media? Why do you think that are against secret social media? What do you mean by secret social media? Yeah. Like, what does that mean? A secret social media. How is that secret? Well, if you don't want nobody else to know that you have one. Oh. You don't want your parents to know. I, I, I can put a great example, I think. But, but, let me explain it first. Oh. Me preguntaron que si, que significa redes sociales secretas. Redes sociales secretas es cuando usted tiene una página de redes sociales que usted lo quiere que tus padres o tus, la gente que te aman de verdad y te están cuidando sepan. Es una, es una red social secreta. You know, you shouldn't have a friend that couldn't be a friend in front of your, your, your parents. Usted no debería tener un amigo que no puede ser un amigo tuyo frente a tus padres. Because your parents are the ones that are going to give their lives for you. Porque tus padres son los que van a dar su vida por usted. Not because we care. No porque nos, nos interesa saber, ay, yo quiero saber todo lo que hace mi hijo, mi hija. Mm -hmm. I want to know everything my kid does. No, I want to make sure I protect my kid. Yo no sé lo que protege a mi kid, mi hija. Big difference. Right, go on. Well, let's say, like now on Instagram. Ahora en Instagram. They allow you to uh, choose, it's called close friends. Te dejen escoger amigos cercanos. Where you can put on your story. Tú puedes poner en tu, en tu, en tu historia. So, for example, I have a private story. Yo tengo una historia privada. And then I have a public story. Y tengo una historia pública. So, let's say, if I want to go out with my friends. Si quiero estar ahí con mis amigos. And I only want my friends to see it, not my parents. Yo quiero que solamente mis amigos lo vean y no mis padres. I can put it in my private story so that. Si lo puedo poner en mi historia privada. Only the people that I want to see can see it. Solamente que la gente que quiero que vean lo vea. Yeah, so now that's on Instagram. Like Eso está en Instagram. Or also you can just hide the story from them. No puedes esconder la historia de ellos. Yeah, o sea, if it's good, si es bueno, why do you need to hide it? ¿Por qué lo tiene que esconder? Mm -hmm. You know, el que no tiene hecho no tiene sospecha. You know, either doesn't throw rocks, doesn't have to run from the cops. Mm -hmm. You know, yo siempre molesto a mi esposa, o el padre de mi wife, porque cada vez que ve un policía, entonces she sees a cop. Ay, cuidado, hay un policía. She says, be careful, a cop is there. And I tell her, are you hiding cocaine in the, in the trunk? Are you hiding cocaine in the trunk? Because if not, because you know, why are you so worried? Why are you so worried? If you're not doing anything wrong, there's no need to hide. There's no need to hide. No hay para que esconder. My wife, for as long as I can remember, mi esposa, hasta donde llega mi memoria, tiene acceso a todas mis páginas. She has access to all my pages. 
And sometimes she posts things on my pages. A veces ella pone cosas en mi página. My kids, mis hijos, todos, all of them, I think, have access to my website, to my, to my page. Tienen acceso a mi página. Hay veces que Cynthia pone, hay veces que Cynthia puts stuff that I don't put. Because I don't have anything to hide. No tengo nada que esconder. But you may know, I find out que hay páginas de matrimonios, de matrimony pages, de que mi esposa no sabe lo que yo tengo, porque ya me vuelve loco. My wife doesn't know what I got because it drives me crazy. Next point. Próximo punto. Tú que viene, ¿quién me lo lee? Wrong company. No. Sexual immorality. Sexual immorality. Immoralidad sexual. What is sexual immorality? ¿Qué es immoralidad sexual? She'll be shaking her head because she doesn't know or she doesn't want me to think of. I don't know. Okay, she doesn't know. I didn't. What's sexual immorality? Immoralidad sexual no es simplemente fornicación. It's not just fornication. Immoralidad sexual is when you use your sexuality. ¿Usted gusta tu sexualidad? Does anybody know what sexuality is? ¿Sabe lo que es sexualidad? ¿Se recuerda cuando yo le dije, creo que fue el domingo pasado, cuando hacía el live Sunday? César es very sexy. César es bien. ¿Cómo se dice sexy en español? Guapo, guapo. Hermoso, guapo. Hermoso, guapo. Chulo. Chulo. <laughs> But when you use your sexuality, cuando usted usa la extracción física en una forma inapropiada, in an inappropriate way, it's called sexual immorality. It's immoral, not sexual. You're provoking somebody, usted está provocando a reaction, a reaction in somebody else, in, in other person. And God will hold you accountable. Dios te va a aguantar, te va a llevar la cuenta. You know, all those women, todas esas mujeres que le cantan dar en nuevas, las chicas que van naked. Los hombres van a pagar por su pecado. They're going to pay, men are going to pay for their sins. But every time you expose your sexuality in front of them, cada vez que tú exhibiste tu sexualidad frente de ellos, Dios te va a llamar a la cuenta. God going to call you to account. Ellos van a pagar. They're going to pay. Pero tú también. You too. Somebody raise their hand. Oh, yeah. I was going to say, like, you know how it, it became a thing where it was like, oh, like, like well, women who wear like a super short skirt, they would say, like, like if you don't want to see it, then why look? ¿Te recuerdas cuando la plaza se utilizaba? Ah, pero tengo una falda corta, pero si no quieres ver, no mire. Yeah, así es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos es verdad, él va a pagar por mirar, he's going to pay for, 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 for watching, pero tú te vas a pagar por la exhibición, but you're going to pay for the exhibition. Amen. Dice amén. Anybody say amen? Amen. It's a wrong company, it's a mala compañía, the seis. Number seven, number siete, live without godly purpose, vivir sin un propósito divino. That one is important, es importante. Some people, especially kids and teenagers, a veces los jóvenes y los niños, tenemos una tendencia, we have a tendency, we ignore God's purpose for our lives. Ignoramos el propósito de Dios para nuestra vida. God did not bring you into this world, Dios no te trajo a este planeta, so that you could simply be a bench woman, porque tú seas simplemente un calentador de silla, so that you could simply focus on the worldly good things, en las cosas materiales buenas, porque hay muchas cosas buenas, very good things. Kevin is in the soccer team. He is in the team of the soccer. He won the championship of right? Florida. He won the championship of Florida. That's not a sin. No es pecado. O sea, you know, Darío is working for Amazon. Darío is working, trabajando para Amazon. César tiene un trabajo de plomería. He's a, he's a plumber. He's going to college. Tiene una universidad. All these are good things. Todas estas son cosas buenas. But it's sinful, pero es pecado, when he, all your efforts, cuando todos tus efectos y esfuerzos It's focusing on the material things. Se está enfocando en la parte material. And you're ignoring what did God put you on this world to do. You don't even ask. Yo ni te preguntas. ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios? If I ask you, si yo le pregunto, do you know God's purpose for your life? Si yo le pregunto, ¿conoces tú el propósito de Dios para su vida? Do you have an idea in which direction God is pushing you? ¿Sabes en qué dirección Dios te está empujando? Because if the answer is no, si la respuesta es no, then you need to be 
Ya, hay que tener cuidado. Porque aún un niño de 8 años fue elegido al rey. Amén. Was chosen king. God already knows the purpose. Ya Dios sabe el propósito. Y no, César está estudiando para ser forensic scientist, ¿verdad? Para ser un científico forensico. Dios quiera que lo logre. I pray that he reaches it. Si es voluntad de Dios. Amen. 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 Si es voluntad de Dios, si es God's will. Anybody knows who Amy Díaz? ¿Alguien conoce a Amy Díaz? No. ¿Quién es? No, Amy Díaz. No, Amy Díaz. Nobody knows Amy. No. Amy está la predicando en este año. I'm going to invite him to preach. Amy Díaz es un evangelista. He's an evangelist. Se crió en este distrito. He grew up with a amigo mío. He's a friend of mine. Él es un moreno alto. Tiene un labio bien grande. Big lips. Google Mami Díaz, somebody. I can show everybody. Are they keep preaching the NYC? Mami Díaz. Busca a Mami Díaz. Mami. Mami. Go to Facebook and put Mami Díaz. Anybody, everybody, everybody, try it, try it. Primero que lo encuentre. You got him? Okay, show it to Kevin. It's a Justin. It's everybody. Can you see him after you put his autograph? ¿Te recuerdas de él? ¿Te recuerdas de él ahora, right? Yeah, I remember. Ok. Lomi Díaz, he grew up in Bronx. Él se crió en el Bronx. Era hijo de un pastor. He's a, he's a do, son of a pastor. Cuando él estaba en su juventud, he was in, in his young uh, teenagers, uh, he was really good at basketball. Era bien bueno en baloncesto. Tanto de que le ofrecieron una beca, they offered him a scholarship, o se graduó de high school, he graduated high school, para ir a jugar a... Uh, Baloncesto para NBA, para to, to play basketball for the NBA. And I'm sure if he would have went, I'm guessing now, me imagino si hubiera ido, me estoy suponiendo ahora, I'm sure his parents probably would have been proud. Quizás su padre está contento. But his parents were more focused, su padre estaba más enfocado, especially his mom, pensaba que su madre, that he did God's will. Que él hizo la voluntad de Dios. A veces nos olvidamos, we forget. Que the devil knows how to open doors. Que el diablo sabe abrir puertas. And we think cada puerta que se abre en mi vida. Every door opens in my life. Oh, tiene que haber sido Dios. It must have been God. No. No. Mi veces no. A million times no. You need to pray. You tienes que orar. You need to talk to God. Tiene que hablar con Dios. Today, he's one of the best known young evangelists that we know. Es uno de los jóvenes. Bueno, ya no es joven. Que tiene piedra. Es más, me llevo un año. El viejo, you know, he's 48 years old, 47 years old. He's in an island, he's like a vista. God had a better plan for you to plan mejor para él. You need to make sure, tiene que asegurarte que los planes de Dios, que God's plans are your plan. He said, uh, waste time, perder tiempo. Wasting time is a sin. Perder tiempo es pecado. Because you never get it back. Nunca lo vas a regresar atrás. You know, every time you waste, todo el tiempo que tú resta, I promise you, te prometo, que cuando se está acercando tu tiempo final, when you start reaching to your last times, you're going to wish, vas a desear, con lloro, with tears, el tiempo que perdiste, the time you waste. Find a way. Busca una forma de invertir tu tiempo en tu futuro. In your future. Next one. These are loose conversations and foolish disputes. Conversaciones sueltas y disputas tontas. Hay gente que le gusta discutir. There's people that like to argue. Why? Por qué? Ignóralo, ignóralo. Don't waste your time, no pierdas tu tiempo. Just go find somebody else, look otra persona. Don't get involved in foolish arguments. No te involucres con conversaciones tontas. Si tienes una amiga, you have a friend que le gusta discutir con todo el mundo, that's argue with everybody. El momento que la lengua se monte en ruedas, the minute that tongue hops on wheels, you should walk away. Te debería dejarte. Le estás haciendo un favor, you're doing them a favor. Y le dice, tell them, no, I'm sorry, I don't like that kind of company. No me gusta esa compañía. Anybody say amen? Amen. 
Dice, not working on building a better prayer life. Prayer life, no trabajando en, constru en construir una mejor vía de oración. You can't ignore the fact, no puede ignorar de que Dios quiere hablar contigo. God wants to talk to you. And the only way you talk to God, digo, ¿cómo que hablas con Dios? How is it? ¿Cómo es? Prayer. Hablando. Sacando un tiempo, taking time. It doesn't matter how busy you are, no importa cuán ocupado tú estás. Saca un par de minutos. Take out a couple of minutes. A mí me entristece, it saddens me, that the youth department of our church, el departamento de nuestra iglesia, son los menos que aportan conectado con Dios, the least uh, support connecting with God. If we were to summarize the numbers of prayers, si hacemos un número, la oración, we're going to notice that they are the ones that pray the less, oran los menos. And they probably have I would say just as big, if not bigger, struggles. In materiales que tienen igual de dificultades, cuidados y más. They should pray, they're going to do it. Dice Timoteo 6, 11, Timothy 6, 11, dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la pasedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa manos de la vida eterna. Dice la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de los testigos. It says, but thou, man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. And then it says, fight the good fight. Lay hold on eternal life, whereunto thou art called and hast professed a good profession before many witnesses. And I anchor myself on this. Y me anclo en esto. Donde dice, it says, lay hold. Donde dice, donde está. Echa mano. You need to grab a hold. Usted le tiene que agarrar y echarle mano. You need to take control. Tiene que tomar control. You're old enough. Tiene suficiente edad to pray para orar. Let me see where I stand. Donde me paro, me cuanto me queda. I'm going to leave it there because I don't want to finish it. So, we'll finish up next time. We'll finish up next time. Questions or comments? Pregunta or comentario? Okay, I'm going to give you a homework. I'm going to leave it. You ready? Pay attention. Okay. Aprendimos la semana pasada, we learned last week, que el rey Josías, the king Josiah, when he became king, when he entered in the puberty and was elected king, he was elected king. He made a decision. He took a decision, and he started to cast out things out of his life, como se sacan cosas de su vida that he knew that did not please God, que sabía que no le agradaban a Dios. My homework, mi tarea es that I want you to think of one thing. Quiero que piensen en una cosa that you know does not please God. Que usted sabe que no le agrada a Dios. I want you to let us know next Sunday. Can you tell us that first of Amen. 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 Lito. Yes. Adepedido. Vayas a comer, tomar café.